，怎么回事？萧炎不解的出声。然后林动和沐晨见状，这样的情况都是露出一脸吃惊之色。萧兄的焚神之力竟然可以激活祖符和沐晨的原始法身，我的原始法身也有动静了，好像他潜在的力量在蠢蠢欲动。沐晨一脸惊异，一直以来他们的祖符和原始法身没有一点动静，可现在竟然与萧炎的焚神之力产生了共鸣，这实属出乎在了意料之外。萧兄。灵动牧尘眼神变得坚定，仿佛看到了，又看到了一丝希望。林兄，牧尘，萧炎也用眼神告诉他们，或者这样的方法可行。三人对视一眼后，萧炎便是将自己的焚神之力催动到极致，那双金眸也是迸发出一道耀眼的金光，再一次的射入那两根黑色柱子中。不过这一次，萧炎的焚神之力并没有要破开黑色柱子，而是朝着那祖符以及原始法身游走而去。随着焚神之力的融入，那道祖符和原始法身竟是发出了共鸣的反应。耀眼的光芒自祖符中逐渐的爆发出来，而且这光芒与其他光芒有所不同。这光芒的出现，竟是将周围的黑暗都给吞噬了进去，包裹其中的诡异死气也同样被这道光芒吞噬，而且还在不断的扩展，似是要将所有的黑暗吞噬进去。这是光明祖符，萧炎也是感受到这道光芒的特殊。一般来说，寻常的光芒是不可能吞噬这里的诡异能量以及黑暗，而这光芒的出现，竟是能够吞噬黑暗，就说明了。灵动的这道祖符，便是十道祖符中的最后一道光明祖符。正是这光明祖符之前，乃是我从无量神界获得。那时候不知道为何，我虽得到了光明祖符，可是却无法召唤出光明祖符。然而现在自己炼化成玉魂，被这里的黑暗能量封印后，反而这光明祖符自主出现了。灵动双眼也是睁开很大，带着吃惊的目光，看到光明祖符的力量竟是如此恐怖如斯。同时，牧尘的原始法身也是如此。这座原始法身便是无量神界获得的第七座，称之为灵境万魂身。法身的紫金色法眼爆发惊人的原始力量后，随后一道嗡嗡声也是伴随响起，由近到远，竟是看到了一些区域上散发出点点紫金光。而这些紫金光此刻都往这座灵境万魂身靠近而来，就连萧炎的神魂力量都被这原始法身影响，想要吸收进去，竟然能够吸收神魂力量。难道牧尘的这座原始法身能够吞噬所有关于魂力量的东西吗？灵兄的光明祖符可吞噬这里的黑暗和诡异死气。牧尘的灵境万魂身可以吸收魂的力量，萧炎陷入了沉思。随着他们二人的神物吸收了这里的一些能量后，灵动牧尘的体内竟是有着力量提升的趋势。与此同时，灵动和牧尘自然也是发现了这一点。光明祖符和灵境万魂身好像可以吸收这里的能量，从而使得自己的实力也会提升起来。难道灵动和牧尘二人灵光一闪，似乎想到了什么办法可以突破这个黑色柱子的封印？光明祖符吞噬黑暗，灵动开始结印。虽然自己的身上有着伤势，可是有了突破。这黑色柱子的办法，他自然要去尝试。虽然说他们被困在这里无法出去，但心中一直想要出去，因为还有自己的爱妻和自己的孩子都在等着自己。一道特殊的光芒自光明祖符中爆发出来，仿佛是大咒诞生时所形成的第一道光，强大无比的特殊力量开始充斥周围一切的黑暗以及那诡异死气，统统在这道耀眼的特殊光芒中消失殆尽，并且可以看到黑暗正在逐渐的褪去，引来希望的光明。这就是光明祖符的力量。牧尘的第七座原始法身，灵境万魂身也同样恐怖无比。只见越来越多的紫金色光点全部朝着自身靠近时，发现那些紫金色光点竟然是这里的玉魂。如今这些玉魂被灵境万魂身吸引，从而让的这些玉魂全部被法身吸收体内，并且那些玉魂的能量全部被净化出来，最后转化成属于自己的神元之气，从而使得自己的实力不停的暴涨。当然，这一切也是多亏了萧炎的焚神之力，才得以强行将光明祖符和灵境万魂身激活出其中的力量。看不到灵动和牧尘气息的暴涨，萧炎也是放心下来。只是没想到灵动的光明祖符以及牧尘的灵境万魂身如此强大，如果将这天域中的诡异死气以及玉魂全部吸收进去的话，灵动和牧尘的实力怕是能够得到最大的提升，也是一个可遇不可求的机缘造化。然而，萧炎、灵动、牧尘三人在天域中闹出这么大的动静，肯定会有高层知晓。果不其然，一道强大的威压自萧炎的头顶上空笼罩而下。林兄、牧尘，你们二人好好吸收这里的能量，我会掩护你们。剩下的事情交给我。萧炎对着灵动牧尘说完，那双金眸也是消失不见，神魂力量开始收敛百万里外的萧炎体内。灵动牧尘知晓，刚刚的动静肯定引来了天域中极其强大的强者，同样担心萧炎一人抵不过，并不是他们不相信萧炎，而是这天域没有那么简单。在天域中，他们二人都已经有所察觉，察觉出在天域的最黑暗深处，有着极其可怕的东西正在苏醒。萧兄，小心些。灵动牧尘也是为萧炎担忧起来，毕竟他们三兄弟一个都不能少，一股信念燃了起来。光明祖符和灵境万魂身的力量在这一刻彻底的爆发。另一方面，萧炎刚刚将神魂收纳体内，自己的上空那股强大的威压已经降临而下。萧炎在焚神三火的形态下爆发出奇特的金光，一双金眸中有着一股力量在释放着，无比的神圣可怕。然后便是对着上空怒吼一声，凝聚出金色的巨拳，狠狠的与对方碰撞在了一起。
。随着一声的爆炸声响起后，可怕的能量席卷开去，空间震荡了一下。然而，刚刚那股威压也消失不见。随后，一道黑影便是脚踏虚空的出现在了萧炎的面前。那道黑影身上的衣物，仿佛是由黑暗的雾气编织而成，既神秘又充满了邪恶，而且。对方的衣袍上都有着诡异的图腾，这些图腾似乎预示着他们那深不可测的力量。没想到一个活人进来了，擅闯天域者。自一道阴沉之声自这道黑影身上传出，带着一股比这里所有御魂都要强大的气息，铺天盖地的席卷开去。他超越了御魂的存在，而他就是御魂头。你就是御魂头，不过想要我死，就看你有没有那本事了。萧炎也是一眼看出了对方的身份，毕竟能够比御魂还要强大的强者，便是御魂头了。呵呵，有意思。既然知道我的身份，可你似乎真的不怕我。以你那实力，同样不是我的对手。而且你的身上那股金色力量很特别，好像是焚神的力量，但应该还没有完全激活出真正的力量。原来你就是神要找的人，竟然还送上门来了。玉魂头森然一笑，也是知晓了萧炎的焚神之力强大，但的确也对他猜对了。开启焚神三火的力量，也只能是让萧炎的实力达到七重天位神巅峰。但对方这位玉魂头的实力，怕是已经踏入了八重天位神，是一名高阶天位神。高阶天位神拥有十万颗星辰，那力量可谓是通天彻地，恐怖如斯。就算是萧炎有焚神三火的力量，也不可能是对方的对手。所以这一战，萧炎有些不敌，但萧炎也不会放弃，准备与对方战一战这高阶天位神的力量。哈哈哈，真是狂傲的活人啊！虽然拥有焚神之力，待会我便让你变成天域的御魂，献祭恩神。御魂头扭了扭自己那诡异的脖子，从语气上听，萧炎的实力还不够看。紧接着，御魂头的衣袍上那些诡异图腾散发出诡异的气息。直接将周围的空间笼罩其中。随着这股诡异力量的出现，萧炎只感觉头皮发麻。这力量太强了，面对着高阶天位神的全力威压，就算是萧炎都没有底气。神元之气、神魂力量以及焚神之力催动极致，面对御魂头的恐怖强大的力量，萧炎可不敢怠慢，一出手便是施展出准绝世神技——圣龙吟的二重。很快，萧炎的灵魂识海中便是有着微弱的吼声传出，龙吟吼声非常的狂暴恐怖，雷声滚动而起，这些龙吟吼声开始融合，彼此交缠。准备酝酿出恐怖无比的狂暴力量。下一刻，萧炎的眼眸陡然一睁，眼中金芒爆射，深吸一口气，体内的神魂力、神力以及焚神之力开始狂涌，石海中的闷雷声急速涌出石海，最后直冲萧炎的喉咙间，嘴巴微鼓。萧炎脸庞有些涨红，双手赫然结印，旋即嘴一张，顿时犹如雷霆般巨响的双重龙吟自其嘴中爆吼而出，无形的声波刚刚出口。萧炎面前空间便是泛起一阵剧烈波动，龙吟声波闪电般的扩张而出，只听得轰隆巨响，寂静的空间上像是投放了炸弹一般，高达七八丈的空间声浪炸涌而起，最后轰然撞击在了对方的那些诡异力量之上，爆发出了震耳欲聋的响彻声。龙吟呼啸，以萧炎为中心点，滚滚席卷而出，连空间都被差点的撕裂开去。在这无比磅礴的声波下，方圆万里都能够模糊的听见双重龙吟之声，穿透一切的能量屏障。而声波神技对于御魂头是最佳技能，而且。在这道双重的圣龙吟声中，还有着焚神之力，从而爆发出了更加惊人的力量。御魂头都有些微微吃惊，这小子竟然还有这样的强大招式。如果这一招萧炎的修为同样是八重天卫神施展出来的话，就算是御魂头都得承受严重的代价。毕竟声波神技专攻魂体，这一吼之力竟是如此的恐怖如斯。双方持续了片刻后，诡异恐怖的力量以及双重圣龙吟声才缓缓的消散，而那位御魂头的身影也只是微微后退了几步。虽然看似没什么影响。可在御魂头的心中泛起了惊骇，他乃是一名高阶天位神的实力，竟然被对方的技能给震退了数步。如果此人的修为再强大一点，岂不是更加的危险？看来留你不得。知道了萧炎的可怕战力后，御魂头也不再保留任何的实力，直接圆转诡异力量，准备施展强大的杀招。小子，今日我便让你见识下我的必杀技！御魂头双眼一闭，手印变化，竟是将自己的食指硬生生的拔了下来，一道黑气便是漂浮了出来。这些黑气很快在他的身后凝聚，越来越多的黑气弥漫。足足有万丈高大，很快在那黑气之中，有一道魔影矗立其中。萧炎望着那黑雾中的万丈魔影时，其面色也是变得凝重起来。万丈的魔影周身毫无保留地释放出让萧炎都感到了绝望的恐怖气息。又是一座万丈高大的魔影，看样子这神奇联盟与灭神府有着密不可分的关系，不然在神奇联盟的地盘中，不可能会出现灭神府的那些魔物招式。最后那位御魂头也是化为一道黑气，直接融入到了那万丈之大的魔影体内。下一刻，整个空间开始震动起来。旋即，他的一声低沉下，那万丈之大的魔影竟是双手抬起，一双暗红色的巨大眼眸发出诡异的光芒。暗红色的巨眸中，更是有着可怕的暗黑气息缓缓的散发出来。仅仅只是看了一眼这双暗红色的巨眸时，萧炎都感到自己的呼吸都差点停止了。一股前所未有的危机也是在萧炎的心中浮现。不过，就算是如此。
，萧炎也不会退缩，急忙的将体内那三道神火召唤而出。如今幻虚和地炎融合成一种火焰，幻虚地炎三昧，便是三种神火出现在萧炎的双手之上，准备施展四色神怒火莲与之进行最终的抗衡。毕竟御魂头的实力实在是太强大了，目前的萧炎根本没有与之对战的资格。当然，四色神怒火莲的力量一旦爆发。同样会达到极其恐怖的毁灭程度，能否抵挡对方的强大必杀技，就不得而知了。